നമസ്കാരം ജെസി ടോക്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം തൻ്റെ അമ്മയുടെ രണ്ടാം വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കൗമാരക്കാരൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു കുറിപ്പിട്ടതും പിന്നീടത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതും എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും പല ഭാഗത്തു നിന്നും അഭിനന്ദനങ്ങളാണ് ഗോകുൽ ശ്രീധർ എന്ന ആ കൗമാരക്കാരന് കിട്ടിയത് തൻ്റെ അമ്മയെ രണ്ടാം വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് തൻ്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു എന്ന് ഗോകുല ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അമ്മ തനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്കൊരു നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടാകണമെന്ന് താനും ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഗോകുൽ ശ്രീധർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്തായാലും പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഒട്ടേറെ അഭിനന്ദനങ്ങളാണ് ഗോകുൽ ശ്രീധറിന് ലഭിച്ചത് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ആ അമ്മയും മകനും സന്തോഷമായിരിക്കുന്നുവോ നമുക്കതൊന്ന് അന്വേഷിക്കാം ഗോകുൽ ശ്രീധറാണ് ഇന്ന് ജെസി ടോക്സിനൊപ്പം അതിഥിയായി ചേരുന്നത് ഗോകുൽ സ്വാഗതം ജെസി ടോക്സിലേക്ക് ഗോകുൽ അസ്വാരസ്യങ്ങളുടെ പലവിധ വാർത്തകൾ വരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് തൻ്റെ അമ്മയുടെ രണ്ടാം ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയെക്കുറിച്ച് ഗോകുൽ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിടുകയും അത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഒരുപാട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഗോകുലിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ അതൊരു വൈറൽ പോസ്റ്റായി മാറുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നു ഗോകുൽ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഗോകുൽ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കണമെന്ന് ഗോകുലിന് തോന്നിയത് അത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം വിഷയഡിയ റിലേറ്റീവ്സ് മാത്രമായിട്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് അത് വലിയൊരു ചടങ്ങായിട്ട് ഒന്നും നടത്തണോ നടത്തണ്ടെന്നായിരുന്നു അമ്മയുടെ നിർബന്ധം അപ്പോ ഞാന് എന്റെ അടുത്ത ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പേർക്ക് പറയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ കൂട്ടുള്ളതൊന്നും അറിയിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്തായാലും എന്തായാലും എല്ലാരും ഒരു കാലഘട്ടത്തെ അറിയണമല്ലോ അത് വേറെ ആരോടും പറഞ്ഞ് അറിയേണ്ട എന്ന രീതിയിൽ എന്റെ ഞാൻ എന്റേതായിട്ട് അറിയണമെന്ന് വെച്ചാണ് ഞാൻ പോസ്റ്റിട്ടത് ഗോകുലിന്റെ പ്രായത്തിന്റെ കൂടി ഒരു കൗതുകമായിരിക്കാം കാരണം ഗോകുലിന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടി അത്തരത്തിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യമാകുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ അത് ഗോകുലിന്റെ കൂടി സ്വപ്നമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എതിർക്കാതിരുന്നത് അല്ല അത് ഞാൻ ഡൈവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഞങ്ങൾ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യം താമസം അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ടേ മനസ്സിലുള്ള കാര്യമാണ് ഞങ്ങള് അമ്മയുടെ ഫാമിലി ഇത്തിരി വലുതാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഏഴ് എട്ട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏകദേശം പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊച്ചുമക്കളായിട്ട് എന്റെ ചേട്ടന്മാരായിട്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പൊ അന്നോട്ട് ഞാൻ ചേട്ടന്മാരടുത്ത് പറയാണ് അവരെ ഇങ്ങോട്ട് പറയാണ് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഡൈവേഴ്സ് ഏകദേശം ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് ആലോചിക്കണമെന്ന രീതിയിൽ അന്ന് സംസാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അന്നേ ഒരു മനസ്സിലാകത്തുള്ള ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു അന്നോട്ടുള്ളത് ആദ്യം അമ്മയുടെ അടുത്തായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞത് ആ ഇത് അമ്മയെടുത്ത് ഏകദേശം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആലോചന വരാറുണ്ടായിരുന്നു അത് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ആദ്യം ഒന്നും അതിനകത്ത് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് വന്നപ്പോൾ നല്ലൊരു ആലോചനയാണെന്ന് തോന്നി അമ്മയ്ക്കും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു വിവാഹത്തോട് അടുത്തപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുമെന്നൊരു പേടി തോന്നിയിരുന്നു ഗോകുലിന് ഇല്ലില്ല അങ്ങനെ പേടിയൊന്നും ഇതുവരെ ഇല്ല ഞാൻ തോന്നിയില്ല അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല അമ്മയോട് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇനി എന്താണ് ഗോകുലിന് പറയാനുള്ളത് അല്ല ഞാനത് അതിനകത്ത് വീട്ടിപ്പിച്ചു അല്ല അമ്മ എം എ മലയാളമാണ് നല്ലോണം എഴുതുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു എഴുത്തുകാരി ആവണം ടീച്ചർ ആവണം എന്നൊക്കെ വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊന്നും നടന്നില്ല ഇനിയെങ്കിലും അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ആയി തീരണമെന്നൊരു ആലോചനയുണ്ട് അമ്മ ഒരു വലിയ എഴുത്തുകാരിയായി കാണണമെന്ന് ഗോകുൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത് ഇത്ര രണ്ടാം വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഇടുമ്പോഴേ തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളെ കുടുംബക്കാരും ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാണ് ആ
ഇഷ്ടമെന്നൊരു സിനിമ ഗോകുൽ കണ്ടിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അതിലും അച്ഛൻ ഒരു കൂട്ട് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മകനുണ്ട് വലിയ സ്വീകാര്യത ആ ചിത്രത്തിന് കിട്ടിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് സമാനമായി തോന്നുന്നു ഗോകുലിൻ്റെ അനുഭവവും സമൂഹത്തിന് ഒരു സന്ദേശം നൽകാൻ തൻ്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും കഴിഞ്ഞു എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഗോകുൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഗോകുലിന്റെ അമ്മ എന്നാണ് പറയുന്നത് അറിയപ്പെടുന്നതും ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും എഴുത്തുകാരിയായ ആ അമ്മയുടെ മകനായിട്ട് അറിയപ്പെടാൻ ഗോകുലിന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഓക്കെ എന്തായാലും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഗോകുൽ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുകയാണ് അമ്മയോടും അന്വേഷണം പറയുക ജെസി ടോക്സിൽ അതിഥിയായി എത്തിയതിന് ഒരുപാട് നന്ദി വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ജസ്ദ സഞ്ജിത് സൈനിങ്